Так, еще раз всем привет. С вами Эра, это Лига номер 9. Два игрока, Говернатор и Николов, будут показывать нам такую штуку, как Битва Лузеров. Четвертое издание. Первая карта у нас Лагуна. Пех попадается Говернатору. Николову попался СВГ. Ну что-то у нас пех плохо грузится. Не, все-таки пошло. Игроки, конечно, не очень сильны. Но все равно, как строить здание, как все, что делать, они имеют представление. Не могу точно, конечно, сказать вам, равны ли они по скиллу или нет. Но видим, странности делает Николов. Первым дозером куда-то уезжает. Строит здесь барак. В угол, в угол. Губернатор же лучше поступает, сразу печку строит и дозером вторым суплайку делает. Так, если что, я из К2ТВ читаю чатик. Стучите туда. Захват мы что ли здесь увидим с этого барака, посмотрим, что у нас Николов сделает. Здесь завод уже готовится от пехотного генерала губернатора. По два супла играют игроки. 3500 пока есть у Николова. И это я не думаю, чтобы... Мне что-то он на барак сейчас щелкнет. Что же у нас губернатор будет делать? Так, завод. Николов у нас возводит. О, дозер здесь. Барак такой, давай воткну. И смотрите-ка, ох, если лазерлок будет вовремя введен. На ложку. Если ложка, конечно, еще не исчезнет, то больше тогда разобраться спокойно. Нет, попадает под, под раздачу и просто так ракетчики скрываются. У меня ракетница готова. Минирует завод. Ой, Никол, смотрите, какую ошибку делает. Продает его. Зачем, зачем, зачем? Тревинки-то от этих ракетчиков. Не особо большой урон там наносит. Испугался у нас Николов. Вести надо этого сразу сюда. И здесь аутпост еще один вам. Ну, едут, едут, скрывают два ракетчика и два рейнджера. Вот он, поздний лазерлок, но он уже, по-моему, бесполезен бы был. Можем уже было и без него. Смотрите-ка, изучил захват вперед у нас. Ой, лазерлок на дракона не выводит. И может сейчас много кого потерять. Да, еще одного выстрела не хватает. Любым хамви просто. Бабахнуть надо. О, рейнджер, рейнджер даже завалил. А вы красавчик, а шлычку набирает. И захват видит, слышим, слышим, точнее, производит у нас говернатор. Сразу две вышки. Не забывает, что на лагуне их две. Накопил здесь армейку. 4-5. Ну, здесь уже отсталые ракетчики.
4 мини-гайнера и 3 ракетчика, но здесь, конечно, ловить уже нечего в Юси, но есть у него убойная сила Хамви. Только очень хороший контроль сейчас может спасти Николова, я так считаю. Посмотрим, будет ли он. Нет, по-моему. По-моему, он потерял свою начинку именно в этом Хамви. Дозер захотел подбить, надо сюда было бы уехать уж. Отвлекается губернатор. Надо было дальше добивать. Нет, пошел сажать всех своих ракетчиков в домике и его дозера завалили. Сатер еще копает у нас губернатор. еще флешки делать пока я не уверен не уверен я в этом еще ну, у губернатора очень много денег должно быть и в принципе он их тратит 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 ну, смотрите как даже делает одного еще трака не видим очень мало его один это очень мало а не получилось захватить вышку пока сверху Ну, тяжело уже Юси все-таки играть. У китайца раз, сопла, два, три, еще половиночка. сам на одном только играет и всего-то юнит один и то уехал далеко далеко а на подходе к базе уже три от поста которые могут просто заехать тем более вот это даже армии разобрать завод флешки не были бы лучше да Да, сейчас может, конечно, прокачаться на убийство всяких юнитов. Дозер теперь терять не критичный, поэтому губернатор спокойно проезжает около Ханги своим дозером. Успевает продать. Отгоняет свою Ханги у нас Николов, но все-таки одного теряет точно. Смотрите, как ум все-таки, конечно, делает у нас губернатор, высаживает сразу всех. Но надо уж по хамби было бить. По бараку. Так бы способен гораздо больше юнитов. Чем-то странным занимается у нас хамби внизу. Но все уже Николов потерял свое последнее здание. И губернатор забирать свою первую победу. Так, будем, будем ждать, пока у нас следующая карта. Австралию выбирает у нас Николов. Не люблю Австралию за за ее кровь. <смех> Наскриптовали там карт строители. Так, давайте ГЛ пожелаем. ВВС и Юса. У губернатора снова не такое небольшое преимущество. У него Эйр аж попался. Ну, посмотрим, как он им воспользуется. Во-первых, Хамви может снимать своими кинкрапторами. 
авианосцы. Так, во-вторых, что еще? С экономикой проблем сильно не будет, потому что есть э, чинки, они стоят всего 950, в отличие от зеленой юсы, которая стоит 1200. К тому же у губернатора эти чинки защищены, ну, пообгрыжены защитой. Лазерный ПДР, как мы ее называем. Вот они, чинки. Аэрфилд сразу так возводит. Около барака. Два суплая оба идут игроки. Но для Никола вот только военный завод. Сейчас видим, наблюдаем, да. У него, конечно, аэрфилд особо-то и не нужен. 1800 и 700 уже у нас мани у грунов. Тем временем барак устраивается у Николова и готов уже губернатор Аэрфилд. Или он тут аэродром. Аэродром тут называется вот. Тоже делают у нас Николов авиацию. Вот он первый Кингкрафтер. Посмотрим, посмотрим, куда полетит. Кстати, где его разведывательный дрон? Кто-нибудь видит? Честно, не наблюдаю разведывательный дрон от Говернатора. Так, рядом просто кружит и и и нет куда-то полетел ой куда-то далеко полетел далеко далеко полетел по хаммеру захотелось лупануть и смотрите какие дозеры еще для нас носит ну, якобы дозер снес а потом на хамве весь пыл свой потратил надо было второго дозера то сносить уж или он другим полетит. Так, захват у нас выучил. Тем временем губернатор. Не, как-то он здесь все-таки поболее, поболее будет. Дозеров сносит. Хамви и полетела далеко, далеко, далеко. Ох, как бы не забыл он про дверь. Нет, вспомнил, смотрите-ка. А вот Чинуков не убирает у нас Николов. Парченков он, к сожалению, забывает. И обоих теряет. Четыре раптора в воздухе. В окружную посылает Каманчи. Николов. Посмотрим, какой-нибудь компакт сделать, как залетит, да, сюда. Дозеры снесет, всю авиацию снесет, ракетчик в барак перекроет. Ну, посмотрим, посмотрим. Пока в угол собирает. Так, на бомбардировку уже видим. Готова стратегия у губернатора первого дозера он неплохо неплохо разрушает и вот оно что матка всех бомб полетела хочу заметить что раненая поэтому надо 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 вот этим вот этим вот сюда ко мне подъехать было и все было точно обошлось о тут скорее всего миги ой миги говорю в общем самолетики помогли да. Ну живой, живой еще суплайник. Что немаловажно. Еще у нас захватывает, смотрите как. Ох, не туда, конечно, полетел у нас вертолетик.
Уже отстроил свой командный центр Говернатор. Хочу сказать, у него по деньгам очень-очень хорошо. А вот у Никола, конечно же, проблемы. Проблемы есть. Причем серьезные. Понял, что его лупит только одной авиацией. Поэтому видим только э, лазерных пустителей. Так, надо выучить бараки захват тоже и пойти у нас захватить все тут вышка есть тут вышка есть такая фигня есть вот она еще и вот эти штуки залетает залетает с другого боку и что губернатор завод просто бьет Ой-ой-ой, и эти два молодца не смогли ни одного. Вы представляете, да? Их даже двое, они ни одного не убрали. Обидно. Тут еще и повис один в воздухе. Команч. Тройка рейнджеров. Ну, у Никола только добыча ресурсов. А хотя есть у него еще. Да, деньги есть, надо на все деньги тогда ракетчику спамить, 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 спамить. Так, вспомнил про свою вертушку. Позволяю спокойно захватывать Николу своему противнику некоторые ключевые здания. Да, одного все-таки он уничтожает, вот другого-то уже захватил уже захватил ух ты барак разрушили все последнее здание последний залет готовится от губернатора и... и техника сейчас просто падает и у губернатора уже вторая победа Так, посмотрим, посмотрим, Никола, какую у нас карту сейчас выберет. Три бэшечки у нас выбирает карту. Требую террористов, террорюк, террорюк, давайте на... Два, один, говорят, сможешь, не сможешь. И... Снова пек, снова СВГ. Не будет у нас сегодня террорюк. Мирная такая игра. Получается. Так, на сей раз у нас губернатор. СВГшка. А пехом-то стал у нас как раз таки Николов. В отличие от первой игры. Вот сейчас губернатор думает. Ух ты, почти как первая игра. Только все наоборот. Да и карта не та. По два дозера видим печка барак а здесь 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 а продажи будет командного центра или же будет радар посмотрим что никол сделает продает продает правильное решение
очкует у нас губернатор. Так, медит у нас вот этот дозер. Видим, видим, видим. Вот оно что. О, главное, чтобы пушечку не построил. А то думаю, это будет летающая корова, ребята. Вы видели когда-нибудь летающую корову от Николова? Она сильно бьет. И дропает губернатор. Ох, лишь бы еще, конечно, успел бы. Но должен успеть построить. Очень поздний у нас летит дроп. Да и не в очень хорошую точку. Ох, сейчас как бы задавить. Просто надо ли подъезжать и давить. Но не делают у нас этого. И, увы, ракетчик выходит первым. Мы можем пострелять по... Нет, по чинку не стреляет. Ой, иди ремонтируй его. Ремонтируй речи. А, все, все. Туда пускай там будет. Посмотрим, вылезет, вылезет отсюда. Миниганер и же. Нет, да, миниганер выходит. Если сразу сюда побежит, нет. Куда-то он на крив побежал. Останется ли барак в живых или нет? Успевает, все-таки успевает. Ух ты, сразу две лычки еще получил. Ух ты, уже две коровы готовы. Две воздушные единицы. И здесь барак, и там барак. Ну, одну корову наверх, другую на этом бараке. Да, полетел именно так делать. Но подъезжает первый Хамви, и я не вижу, что здесь... Нет, бункер, смотрите, готов, и если успеет засесть, будет садиться или нет. Да, успевает 7 сесть. Здесь тоже бункер готов. Ох, Хаммер теперь... Не поздоровится, конечно, с этой коровой летающей. Два батл ликса у Николова у нас у губернатора ой внизу плохо конечно с экономикой не уйдет ага на захват снова зачем-то двоих я что послал что-то нас ждет ждет лететь надо было полностью хочется очковать объединяются две коровы в единое в единую мощную силу и хаммер здесь как раз таки приезжает уничтожает тот самый барак и сразу получает лычку и тут никол в ступоре ой 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 барак снесли что же делать полетел на атаку и хорошо если вы здесь пушечку не построил сейчас нам никол такое может показать по идее посмотрим посмотрим все дело в контроле Минки. Будут минки или нет еще. Тоже может многое что значит. Ой, высадился пехоту, и она не стреляет. Почему пехота там твоя не стреляет? Падает одна корова, в которой, по-моему, была армия. На хаммера срочно нападать. Да, это именно и делает он у нас. Ух ты, ты ж на базу бежишь, прешь, все, победил. Ох, хаммер зря остановился, надо было дальше, дальше, дальше. А не, смотрите-ка. Тут еще есть кое-кто. Так, может сильно пострадать у нас боевой ликс. Нет, не страдает еще. Небольшой выстрел залп ракеты буквально но есть еще ключевой хаммер вдруг чего натворит хотя тут уже хорошая защита пока все на стороне николова мощный выпад с 
спасает дозера и улетает улетает промахиваются все ракеты абсолютно и разворачивается обратно но надо срочно куда-то что-то построить а то сейчас все твои здания снесут быстрее строй губернатор 5000 есть да печку строит ох ты повезло как не стреляла еще у нас корова ракетами вот все. теперь стреляет последнее здание и 4 400 денег губернатор здесь еще добыча такая косвенная еще как раз есть один рейнджер сюда чтобы прийти и надо успеть было эндесника сделать но по моему не получится не получится это сделать и по моему это все для губернатора да, поздравляет Николова с первой победой. Еще становится 2-1. Нас разгромили. Девятнадцать тысяч накапливает у нас Николов и 18 губернатор. В принципе, экономики равно шли. Но Николов вперед на экономику напал противника и попортил все там, все дела. Так, ну по-моему у нас-то все. Кончить его, говорят, надо быстро было. их имба но и контролировать сильно не надо здесь так задумываться что это э, любая юса у нас имба но ну, особенно air с хорошим контролем это просто непобедимо там там же и мобильные э, хамви есть ракетчиками при хорошем контроле такое могут натворить Так, и по-моему у нас на этом все. Счет 2-1 в пользу губернатора. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.